ఇక్కడ చూడండి మనకు కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగిన ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్లో అడిగింది అలానే మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఇది మొన్న జరిగిన హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనకు గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ పీసీ ఎగ్జామ్స్లో డైస్ టాపిక్ మీద తప్పకుండా టూ మార్క్స్ వస్తాయి నార్మల్గా డైస్ టాపిక్ మీద సింగిల్ డైస్ ఇస్తారు డబల్ డైస్ ఫోల్డెడ్ డైస్ అన్ఫోల్డెడ్ డైస్ ఇలా డిఫరెంట్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఒకసారి వాటి డైస్ యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం తర్వాత మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు డైస్ మీద అనేది మనం ప్రాక్టికల్గా చేసి చూద్దాం చేసి చూస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అనేది ఫస్ట్గా మనకు డైస్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి అడిగేటప్పుడు అతను వాడు ఏం చేస్తాడు మనకు నెంబర్స్ మీద అడుగుతాడు లేకపోతే ఇట్లా డాట్స్ ఇస్తాడు ఇట్లా కలర్ నేమ్స్ ఇస్తాడు లేకపోతే సింబల్స్ లేకపోతే ఆల్ఫాబెట్స్ డైస్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి స్టాండర్డ్ డైస్ ఉంటుంది సెకండ్ వన్ జనరల్ డైస్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ డైస్ అంటే టూ ఫేసెస్ యొక్క సమ్ అనేది రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు అది నాట్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఉండాలి యాడ్ సీజన్ ఫేసెస్ అనేవి నాట్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అంటే ఏవైనా రెండు పక్క పక్కన ఉండే రెండు ఫేసెస్ని యాడ్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క సమ్ అనేది సెవెన్కు ఈక్వల్ అవ్వద్దు అప్పుడు దాన్ని స్టాండర్డ్ డైస్ అంటాము ఏవైనా రెండు ఫేసెస్ యొక్క సమ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అయిందంటే అది జనరల్ డైస్ అంటాము మనం మా నార్మల్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏది స్టాండర్డ్ డైస్ ఏది జనరల్ డైస్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డైస్ అనేది స్టాండర్డ్ డైస్ ఇక్కడ ఏ పక్క పక్క ఫేసెస్ కూడా ఈక్వల్ టు సెవెన్ లేదు యాడ్ చేసినప్పుడు కాబట్టి స్టాండర్డ్ డైస్ ఈ స్టాండర్డ్ డైస్ యొక్క ఫేస్ ఈ ఫే ఫేస్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఆపోజిట్ ఫేస్ యొక్క వాల్యూని ప్లస్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్ టు సెవెన్ రావాలి సో మనం సింప్లీ ఇట్లా స్టాండర్డ్ డైస్ ఇచ్చి దీని ఆపోజిట్ ఈ త్రీ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ ఏంది అన్నప్పుడు సెవెన్ కావాలంటే దీనికి ఎంత కలపాలి ఫోర్ కలపాలి సో మనకు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇస్కోల్ సెవెన్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ మనకు ఇట్లా డైస్ ఇచ్చి దీని యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ అడిగినప్పుడు మనకు ఫోర్ సెవెన్ రావడానికి ఎంత కలిపితే వస్తుందో చూసుకొని దాన్ని ఆపోజిట్ ఫోర్ అని మనం పెట్టేసేయచ్చు ఆన్సర్ మనకు నార్మల్గా ఎగ్జామ్లో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు డైస్ నుంచి అందులో ఫస్ట్ సింగిల్ డైస్ ఇచ్చి దాని యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ కనుక్కోని అడుగుతాడు అలా అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ ఒక డైస్ ఇచ్చాడు దీని ఈ ఫోర్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇచ్చిన డైస్ అనేది స్టాండర్డ్ డైసా కదా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇచ్చిన డైస్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఏ సైడ్ ఫేసెస్ని యాడ్ చేసినా కానీ కూడా సెవెన్ రావట్లేదు సో ఇది స్టాండర్డ్ డైస్ మనకు తెలుసు స్టాండర్డ్ డైస్ వచ్చినప్పుడు ఆపోజిట్ ఫేస్ అంటే ఏం కావాలి వీటికి ఎంత యాడ్ చేస్తే సెవెన్ అవుతుందో అదే ఆపోజిట్ ఫేస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగాడు ఫోర్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ అడిగాడు ఫోర్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ కావాలంటే సెవెన్ రావాలంటే ఫోర్కి ఇంకెంత యాడ్ చేయాలి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సో త్రీ అనేది ఆపోజిట్ ఫేస్ అవుతుంది డైరెక్ట్లీ మనం ఆన్సర్ త్రీ అని పెట్టవచ్చు నార్మల్గా ఇట్లా సింగిల్ డైస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ టూ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది అంటే ఇది స్టాండర్డ్ డైస్ కాదు ఇదేమవుతుంది జనరల్ డైస్ అవుతుంది మరి జనరల్ డైస్ వచ్చినప్పుడు ఆపోజిట్ ఎలా చెప్తారు జనరల్ డైస్ వచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఈ రెండుకు ఆపోజిట్ కావాలనుకోండి ఈ రెండుకు ఆపోజిట్ ఫేస్ ఏంది అన్నప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం వచ్చే పాసిబిలిటీస్ని తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం ఏ ఏ ఏ ఫేసెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది పక్క పక్కన సో ఇవి ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇది ఇది మనకు ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు సో రిమైనింగ్ ఏమైనా ఇంకా వన్ ఉంది త్రీ ఉంది సిక్స్ ఉంది సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి దీనికి ఆపోజిట్ ఫేస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆన్సర్ అప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి అంటే టూకి వన్ అయినా ఉండొచ్చు త్రీ అయి ఉండొచ్చు సిక్స్ అయి ఉండొచ్చు సో ఈ మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నట్లుగా మన ఆప్షన్లో మనకి ఏది ఉంటే అతి ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఒక డైస్ ఇచ్చాడు ఈ టూ డిజిట్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ని ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ టూ డిజిట్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ని కావాలి ఫస్ట్ ఇది స్టాండర్డా ఏదో చూద్దాం ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ టూ అంటే ఇక్కడ సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఇది స్టాండర్డ్ కాదు మరి స్టాండర్డ్ కానప్పుడు
टू की आजिट वे झान्स वन फोर सिक्स को सो इधे जनरल डयसो मनमें जनरल डयसो मैक्सीम पासीबिटी एट वस्तो दिन बड़ी तवाली सिंगि डयसो मैं डैरक्ट मन के ऐडे सैवन अो अद आजिट फेस अ डसो मन को सैकंड मोडल्लो टू डेसा अंदर और फेस ईक्वल उ सेम फेसेस उठाई रिमेनिंग वाटी आजिटे अड़ता इकड़ इंदो टू मोडल्स उठाई सेम प्लेस रूम फेसेस अनेक्वल फेसेस अने सेम प्लेस उ इंको मोडल्लो वक्वल फेसेस अने वेरे वेरे पोजिशन उ चूँ प्रिय इक टापी इधे सैडी इलाफरेंट फेस उड़ा चूड़ी सेम फेसेस उपोजिटे वस्तु चूदा इप्ड आजिट तो थ्री थ्री आजिट फेस इंदोन अड़ना इक वन वन काम सेम प्लेस आटोमेट दी इदे पोजिशन में उन्े आजिट होता है इकड़ टू की फोर अ थ्री की फाइव अ सो इक थ्री की आजिट फाइव डैरक्ट मन कोवल फेसेस रेक्वल फेस इच्छी सेम पोजिशन में उड़ू आटोमेट इक टू की फोर आजिट हो थ्री की फाइव आजिट इंको एग्जापल चूँ इू टू अने फेस अने सेम उ सेम पोजिशन उ इकड़ मन को वन फेस आजिट इक आज मन को टू अने सेम पोजिशन उबाटी इकड सिक्स की फाइव आजिट हो इक वन की थ्री आजिट हो अलाक मन क्लाक वैज डैरे क्लाक वैज डैरे अटे इला क्लाक वैज डैरे इला क्लाक वैज डैरे इक मन क्लाक वैज डैरे वन क्लाक वैज डैरे अटे क्लाक वैज सो क्लाक वैज फस्टम वस्तु थ्री वस्तु नैक्स्ट क्लाक वैज़ टू वो इक चूँ इक वन नीचे क्लाक वैज फस्टे वस्तु फाइव वस्तु नैक्स्टे वस्तु फोर वस्तु सो आजिट थ्री की फाइव आजिट टू की फोर आजिट इला आईन दूसरे लेकिन डैरक्टली मन को टाइम से डैरक्ट टू की फोर आजिट थ्री की फाइव आजिट जस्ट टू सैकंड आंसर पेटे चयु अला इकड़ की फाइव आजिट वन की थ्री आजिट इकड थर्ड मोडल चूँ इेम टू डाड़ा फेज काम उ फेज ओक पोजिशन अने वेरवेगा उ चूँ थ्री इक सैड की इक टापे थ्री अने पोजिशन इक आजिट टू फाइव एटन अड़ना इला सेम मन क्लाक वैज डैरे क्लाक वैज डैरे अटे इला क्लाक वैज अ दी थ्री नीचे इधे क्लाक वैज अ क्लाक वैज डैरे फस्ट इक थ्री की क्लाक वैज मन फस्ट वे टू वस्तु नैक्स्ट मन की वन वस्तु क्लाक वैज डैरे इक थ्री नीचे क्लाक वैज डैरे फस्टे वस्तु फाइव वस्तु नैक्स्टे वस्तु फोर वस्तु सो टू की फाइव आजिट वन की फोर आजिट सो इक मन को आजिट टू फाइव अड़का सो फाइव के आजिट टू अब टू अने आसर अला इंको एग्जापल चुदा चूँ इक थ्री अने कामन डिफरेंट प्लेस फेस अने सेम फेसेस उफरेंट पोजिशन इकड मन काम क्लाक वैज दी चूँ क्लाक वैज की क्लाक वैज क्लाक वैज दी फस्ट मन को थ्री नीचे फस्टे वस्तु सिक्स क्लाक वैज फस्ट सिक्स वस्तु नैक्स्ट फोर वस्तु थ्री नीचे क्लाक वैज फस्टे वस्तु वन वस्तु नैक्स्ट फाइव वस्तु सो सिक्स की वन आजिट फोर की फाइव आजिट सो इन मन आजिट टू सिक्स फेस अड़ी सिक्स फेस आजिटे फेस वन वन ओक फेस अने आजिट हो चूँ क्लाक वैज अंटे इलाकटा ऐंटी क्लाक वैज अंटे इलाक डयसो मन अड़े थर्ड मोडल चूँ टू डईस इंत टू फेसेस ईक्वल उ इक चूँ फाइव सिक्स फाइव सिक्स ईक्वल उ रिमेनिंग फेस आजिटे अड़ता है चाल ईजी का पेटो इकड़ चूँ फाइव सिक्स काम आजिट फेस क्वेश्चन चाल ईजी उ काम ऐसी तीस फाइव सिक्स फाइव सिक्स आटोमेट इकड़ फोर की टू अने आजिट हो इकड़ फाइव सिक्स फाइव सिक्स काम सो आटोमेट फोर अने थ्री की आजिट उ सो इक टू की आजिट फेस एंटे फोर अंड इक फोर की आजिट फेस थ्री यह मोडल्लो मन क्वेश्चन अड़ता है इतनी चाल ईजी मन जस्ट टू सैकंडसो डो फोर्त मोडल और डईस ओक डिफरेंट फेसेस इच्छा इक थ्री फे थ्री डेस इच्छा इंदो मन को फेस वन ओक आजिट फेस एटना अड़ना मोडल्लो मन फस्ट मन को अड़ 
ఫేస్ అనేది ఏ డైస్లో ఉందో చూసుకోవాలి ఫస్ట్ వన్లో మనకు అడిగింది వన్ వన్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ అడిగాడు సో మన వన్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ అడిగినప్పుడు ఇప్పుడు మోడల్ టూ మోడల్ త్రీలో మనం నేర్చుకున్న ప్రకారం ఏదైనా ఒక డైస్ని వెరిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ మనకు త్రీ సేమ్ ఉంది టూ సేమ్ ఉంది ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి ఇక్కడ త్రీ టూ సేమ్ ఉంది సో డైరెక్ట్లీ వన్కి ఆపోజిట్ ఫోర్ అవుతుంది ఇది డైరెక్ట్లీ మనకు టైం సేవింగ్ అనమాట ఒకవేళ దీంతో కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు దీంతో వెరిఫై చేసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కామన్ ఏముంది టూ కామన్ ఉంది సో టూ కామన్ ఉంది సో ఈ టూకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకోండి ఇక్కడ టూకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకోండి ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ టూకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం వస్తుంది ఫస్ట్ త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫోర్కి ఆపోజిట్ ఫేస్ అనేది వన్ సో వన్ వన్ ఫేస్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ డైస్ తోటి తీసుకుంటే మనకు జెల్ తొందర అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు టూ ఫేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి టూ ఫేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ ఫేస్ అనేవి ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ మనకు తెలుసు సో అక్కడ అట్లా మనం త్రీ ఫేసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఫేస్తో కంపేర్ చేస్తే తొందర వస్తుందో మనం చూసి దాంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఆపోజిట్ ఫేస్ అనేది తొందరగా పెట్టాడు నెక్స్ట్ మనకు డైస్లో మళ్ళీ మనకు అడిగే ఫోర్త్ మోడల్ వచ్చేసి అన్ఫోల్డెడ్ ఫేసెస్ అని ఉంటాయి ఇట్లా ఓపెన్ డైస్ లాగా అన్ఫోల్డ్ ఫోల్డ్ లేకుండా ఉంటాయి ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఆపోజిట్ ఫేస్ని ఎలా కనుక్కోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఆల్టర్నేట్ తీసుకోవాలి ఆల్టర్నేట్ ఫేస్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ వన్కి ఆపోజిట్ సిక్స్ అవుతుంది టూకి ఆపోజిట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక రిమైనింగ్ రెండు ఆపోజిట్ అవుతాయి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఫస్ట్ ఆల్టర్నేట్ తీసుకోవాలి వన్కి ఆపోజిట్ సిక్స్ అవుతుంది టూకి ఆపోజిట్ ఫోర్ అవుతుంది రిమైనింగ్ మిగిలినవి అవి ఆపోజిట్ అవుతాయి త్రీకి ఫైవ్ ఆపోజిట్ అవుతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి సేమ్ ఇక్కడ కూడా వన్కి సిక్స్ ఆపోజిట్ టూకి ఫైవ్ ఆపోజిట్ అబ్బియస్గా ఈ త్రీకి ఫోర్ ఆపోజిట్ అవుతుంది ఈ చూడండి ఈ మోడల్లో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఆల్టర్నేట్ చూడాలి ఫస్ట్ వన్కి సిక్స్ ఆపోజిట్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఏముంది త్రీకి ఫోర్ ఆపోజిట్ మిగిలిన రిమైనింగ్ టూ ఫేసెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా అవి ఆపోజిట్ ఫేసెస్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి ఈ మోడల్లో చూడండి ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ తీసుకోండి టూకి ఫైవ్ అవుతుంది ఆపోజిట్ అవుతుంది వన్కి సిక్స్ ఆపోజిట్ అవుతుంది ఈ త్రీకి వచ్చేసి ఈ ఫేసెస్ అన్నీ కలిపి త్రీకి మనకు దీనికి త్రీ అనేది ఆపోజిట్ అవుతుంది ఈ అన్నింటిని ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు మనకు ఇలా వస్తుంది ఇది మైనస్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎయిట్ ఇది ఫోల్డింగ్లో ఇలా వస్తుంది అన్ఫోల్డ్లో ఇలా వస్తుంది సో ఇది ఆబ్వియస్గా రిమైనింగ్ మిగిలిన ఉంది త్రీకి త్రీకి ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది అండ్ మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఇది మన జరిగిన గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మన డైస్ మీద గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అది ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ డైసెస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకు ఫేసెస్ అనేవి కలర్ నేమ్స్ ఇచ్చాడు సో మనకు వాడు ఏం కనుక్కోన్నాడు ఇక్కడ ఎరుపుకు అభిముఖంగా ఉన్న రంగుని ఆపోజిట్ ఫేస్ ఆఫ్ ద రెడ్ అడిగాడు సో రెడ్ రెడ్ దానికి ఆపోజిట్ ఫేస్ ఏందో తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఇచ్చాడు సింగిల్ డైస్ అవి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకు ఎరుపు ఇక్కడ ఉంది సో మనకు ఏంటి ఎరుపుకు అభిముఖంగా ఉంది తెలుసుకోవాలి సో ఇందులో ఏమున్నాయి పసుపు ఉంది నీలం ఉంది సో పసుపు నీలం ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుంటే ఫాస్ట్గా ఇక్కడ చూడండి పసుపు ఉంది నీలం ఉంది సో డైరెక్ట్లీ ఎరుపు కాపోజిట్ నారింజ జస్ట్ టూ సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు ఇది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి మనకు కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది మొన్న జరిగిన ప్రిలిమ్స్లో ఇక్కడ ఏబిసిడిఈఎఫ్ అని వ్రాయబడిన ముఖములు కల ఒక ఘనము యొక్క మూడు విభిన్న భంగిమలు క్రింద ఇవ్వబడినవి ఈ ఘనమును విడదీసినా అది చూచుటకు ఉండే పులిక ఏంటి అని అడిగాడు సో ఈ త్రీ ఫేసెస్ ఘనం మూడు గణాల నుంచి మనకు అన్ఫోల్డెడ్ వచ్చే డయాగ్రామ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన వాటికి ఫస్ట్ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ ఏమి వస్తున్నాయో చూడాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ ఏ ఉంది ఏ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ నుంచి మనం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఏ నుంచి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఏ నుంచి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ ఏమి వస్తుంది సి వస్తుంది నెక్స్ట్ బి వస్తుంది
ఈ సాటిస్ఫై ఎక్కడ అవుతుందో చూడండి ఇది మనకు తెలుసు అన్ఫోల్డెడ్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్టర్నేట్ తీసుకోవాలి ఈకి సి ఆపోజిట్ ఏకి డి ఆపోజిట్ రిమైనింగ్ బీకి ఎఫ్ ఆపోజిట్ చూడండి ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది ఒకసారి సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఏకి డి ఆపోజిట్ వచ్చిందా రాలేదు ఇక్కడ ఏకి డి ఆపోజిట్ వచ్చిందా లేదు ఇక్కడ వచ్చిందా లేదు సో ఆప్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఎస్ఐ ప్రిలియమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగిన ఎస్ఐ ప్రిలియమ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒక గణం యొక్క అన్ని ముఖములు ప్రతిదానిపై ఒకటిగా రోమన్ రోమన్ నెంబర్స్లో ఇచ్చారు గుర్తించబడినవి ఆ గణం యొక్క మూడు స్థితులు ఈ క్రింది పటంలో మూడు డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఇచ్చాడు వన్ కలిగి ఉన్న ముఖమునకు ఎదురుగా ఉండే ముఖము అంటే ఈ యొక్క వన్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను సో సింపుల్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి మనకు వన్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేస్ రావాలి సో వన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫోర్ ఉంది అండ్ టూ ఉంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ టూ ఉంది సో ఈ ఈ ఈ డైస్ని ఈ డైస్ని మనం వెరిఫై చేసుకుంటే మనకు వన్ ఆపోజిట్ ఫేస్ అనేది ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వన్ ఆపోజిట్ ఫేస్ రావాలంటే ఇది టూ టూ తీసుకుంటే ఇది చూడండి ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తెలుసు కదా మన క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఏం వస్తుంది ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫో సో ఆబ్వియస్గా మనకు సెకండ్ వచ్చేది ఇక్కడ వన్కే ఆపోజిట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వన్ సెకండ్ వస్తుంది ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో సిక్స్ సెకండ్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ అనేది సిక్స్ అవుతుంది సో వన్ ఆపోజిట్ సిక్స్ సో ఈ ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనకు డైస్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ ఎస్ఐపిసి ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా కానీ మినిమం టూ మార్క్స్ పక్కా వస్తాయి హోప్ మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం